Syarif Hidayatullah Jakarta mengadakan pembekalan metode pengabdian kepada masyarakat atau biasa disebut KKN pada Rabu 26 Februari 2020. Pembekalan KKN ini berlangsung selama empat hari dan dibagi menjadi delapan gelombang dimulai dari tanggal 26 hingga 29 Februari 2020. Perbedaan KKN 2020 dari tahun sebelumnya dilihat dari pembagian tempat yang semakin banyak, baik nasional maupun internasional. Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, Kabar Rusdiana menjelaskan, pembekalan KKN ini bertujuan agar mahasiswa bisa membekali persiapan yang matang. Itu apa sih tujuannya? Agar mereka bisa membekali kesiapan itu lebih bagus lagi, lebih siap lagi secara apa? Secara kualitas program, karena mereka mesti menghipotesa awal tentang peta yang ada di sana, seperti apa peta pendidikan dan kerausahaan, khususnya begitu. Yang kedua adalah peta kesiapan materi yang masih disampaikan di masyarakat tersebut dan yang paling penting adalah kesiapan uh, mental ya. Hana, mahasiswa jurusan sastra Inggris selaku peserta KKN 2020 mempersiapkan ide program kerja untuk KKN 2020 nanti. Ya, persiapannya uh, sudah pasti menyiapkan ide-ide ya, untuk uh, apa yang akan saya lakukan di desa yang akan saya kunjungi nanti. Uh, kemudian ya pastinya proker-proker yang nantinya uh, diharapkan dapat uh, kita laksanakan dengan uh, baik dan sesuai dengan harapan kita. Masri Mansur, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan berpesan supaya peserta bisa berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kerjasama untuk bekal terjun ke masyarakat. Mahasiswa KKN 2020 ini harus memiliki karakter itu agar bisa mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi wira swastawan dan juga mengembangkan masyarakat untuk menjadi wira swastawan dengan membaca apa yang ada pada dirinya. Natasha Hikmah Kamila, Andy Ulul Azmi, melaporkan untuk DNK TV. Pertimbangan menjadi 